సో మనం ఇంతవరకు ఏం చూసామంటే ఈ సేల్స్ స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ దాంట్లో ప్రాసెస్ టర్మినాలజీస్ చూసాము మీరేం చేయాలంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్లు అన్నిటిలో రికార్డులు క్రియేట్ చేసేదానికి చూడండి ఇప్పుడు ఒక లీడ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయండి దాంట్లో ఏమేమి ఫీల్స్ ఉన్నాయి అంటే మనం కంప్లీట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక బేసిక్ ఐడియా లీడ్లు అంటే కన్నా ఒక నేము ఈమెయిల్ ఐడి ఫోన్ నెంబరు అడ్రస్ ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం అకౌంట్లో ఇంచుమించు సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్లో ఇంచుమించు సేమ్ ఇన్ఫర్మేషనే ఉంటుంది కాకపోతే ఈ మూడిటికి టెక్నికల్గా డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే మనం ఒక ఫంక్షనల్గా ఈ మూడు వాటిని డిఫరెంట్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం సో ఈ మూడు ఈ నాలుగు ఆబ్జెక్ట్స్ చూడండి లీడు అకౌంట్ ఆపర్చునిటీ కాంటాక్ట్ సో ఈ కాంట్రాక్ట్ ఈ ఆర్డర్లు ఇప్పుడు చూడొద్దు మనం ఓన్లీ ఈ ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రం చూడండి సో మనకి మ్యాక్సిమం అంటే ఏ ప్రాసెస్ చాలా ప్రాసెస్లో యూజ్ చేసేది ఈ ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంకా అడిషనల్గా సర్వీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కేసు అనే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం సో కాబట్టి ఈ ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్లో మనం కొన్ని రికార్డ్స్ అనేవి మనం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేద్దాం సో ఇంకా దీని తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు మనకి సేల్స్ అనేసి ఒక స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం మాకు స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ వద్దు కస్టమ్ అప్లికేషన్ కావాలి సో కస్టమ్ అప్లికేషన్ ఎక్కువ మంది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ వాళ్ళకి బిల్ చేస్తారు అనమాట సో దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే స్టా కస్టమ్ సేల్స్ అప్లికేషన్ బిల్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనకు ఒక డెఫినేషన్ అనమాట అప్లికేషన్ అంటే ఏంది సో ఈ అప్లికేషన్ అంటే ఒక చిన్న టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేసేదానికి మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ అనేది అప్లికేషన్ అనేసి మిగతా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనం డెఫినేషన్ ఇచ్చుకుంటాం సో ఏదో ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఒక చిన్న పనిని చేసేదానికి మనం వాడ మనము అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం బట్ సేల్స్ ఫోర్స్లో ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే ఇది మనకు వచ్చింది అసలు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లేకుండా మన అప్లికేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనే థాట్తో ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది వాళ్ళు జనరేట్ చేస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే బ్యాక్ ఎండ్లో ఫ్రంట్ ఎండ్లో ట్యాబ్స్ అనమాట మనం మళ్ళీ చూస్తాము ఈ ట్యాబ్స్ అంటే ఏంది ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంది కూడా సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఫైనల్ గా రాసినా కూడా ట్యాబ్స్ అనేసి పిలుస్తాం సో మనకి ఇక్కడ అప్లికేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి సమ్ టేబుల్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు లీడ్ అనేది ఉంది ఈ లీడ్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనమాట బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక టేబుల్ అనమాట ఈ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఆ టేబుల్ అనేది ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నా స్టాండర్డ్ సేల్స్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం సేల్స్ అనేసి సెర్చ్ చేస్తున్నాం సేల్స్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనకి ఈ లీడ్ ఈ టాస్క్స్ ఈ అకౌంట్స్ ఈ కాంటాక్ట్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ ఏందంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే కన్నా దీన్ని కంప్లీట్ గా ట్యాబ్ బార్ అనేసి పిలుస్తాం మనము ఇక్కడ చూసే వాటిని ఇక్కడ ట్యాబ్స్ అనేసి పిలుస్తాం సో ఇప్పుడు మనం ఈ సేల్స్ అప్లికేషన్ అనేది ఏంటంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్ అనమాట సో వేరే వేరే ట్యాబ్స్ యొక్క కాంబినేషన్ ని మనం సింపుల్ గా ఈ అప్లికేషన్ అనేసి మన సేల్స్ ఫోర్స్ లో డిఫైన్ చేస్తాం మిగతా లాంగ్వేజ్ లో ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసేయడానికి మనం రాసే కోడ్ ని ఈ అప్లికేషన్ అనేసి పిలుస్తాం అనమాట ప్రోగ్రామ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ కాంబినేషన్ అప్లికేషన్ సో ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి అప్లికేషన్ చూసాము నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది చూస్తాం ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే డేటా బేస్ టేబుల్ అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఎక్సెల్ టేబుల్ ఎట్లా ఉంటాయి మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకునే దానికి రోజు వైజ్ కాలం వైజ్ మనం డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా ఆ డేటా బేస్ టేబుల్ ని సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ అని పిలుస్తాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం చూసిన ఈ MVC కాన్సెప్ట్ లో మనకి వ్యూ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఈ టేబుల్ ని వ్యూ చేసేదానికి ఈ ట్యాబ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో దీని మనం డెవలప్ చేస్తా ఉండేది ఏం లేదు మనము ఎప్పుడైతే సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తామో దానికి ఆటోమేటిక్ గా మనం ట్యాబ్ క్రియేట్ అవ్వాలా లేదా అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ ట్యాబ్ అనేది క్రియేట్ అయిపో
ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే టర్మినాలజీ అప్లికేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ట్యాబ్ ఈ మూడు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ అంటే కన్నా మనకి ఒక టేబుల్ అనమాట ఈ ట్యాబ్ అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని వ్యూలో రిప్రజెంట్ చేసేది ట్యాబ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఈ ట్యాబ్లు అన్ని కలిస్తే కన్నా ఈ అప్లికేషన్ అవుతుంది సో దీనికి డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ రాసి పెట్టి ఉన్నాం మనం ఎంత తెలుగులో చెప్పినా ఫైనల్ గా ఓవరాల్ గా వేరే వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ లో నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఈ ట్యాబ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఈ టేబుల్ అనేది ఉంది కదా దీంట్లో మనకి ఎలా చెప్పామంటే ఇప్పుడు సింపుల్ గా నేను ఒక చిన్న టేబుల్ చెప్తాను ఇది ఒక స్టూడెంట్ టేబుల్ అనమాట స్టూడెంట్ టేబుల్ లో ఏముంటాయి అంటే నేము ఐడి స్టూడెంట్ ఐడి కాలేజ్ టోటల్ మార్క్స్ ఇట్లా సమ్ ఈ కాలమ్స్ అనేసి ఉంటాయి కదా ఈ కాలమ్స్ అనే వాటిని మనం ఫీల్డ్స్ అనేసి పిలుస్తాం సో ఇక్కడ మనకి ఇంకో టెర్మినాలజీ కూడా వచ్చింది అనమాట ఫీల్డ్ అనేది ఫీల్డ్ అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ లో టేబుల్ లో కాలం ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత రికార్డ్ అనేసి ఉంది రికార్డ్ అనేది రో ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే మనకి డేటా అనేది ఇదే అనమాట సో మనకి ఎక్సెల్ షీట్ లో మనకి ఏముంటది నేము ఈమెయిల్ ఐడి ఈమెయిల్ ఫోన్ సో ఇట్లా మనకి ఏదైనా ఒక షీట్ ఉంది అంటే కన్నా వీటిని ఫీల్డ్స్ అనేసి సేల్స్ ఫోర్స్ లో పిలుస్తాం నెక్స్ట్ రికార్డ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డు సుబ్బా ఏబిసి అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ రికార్డ్ అనమాట సో బిసిడి అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ ఇంకొక ఫోన్ నెంబర్ సో ఇక్కడ వీటిని మనం ఫీల్డ్స్ అనేసి పిలుస్తాం ఈమెయిల్ ఫోను ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ లో ఎక్కడైనా న్యూ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తానమంటే దాంట్లో ఒక న్యూ కాలం న్యూ కాలం క్రియేట్ చేస్తాను మనసి ఒక టేబుల్ కి సో ఇవన్నీ రికార్డ్స్ అనమాట సో మనకి ఎక్సెల్ లో డేటాబేస్ టేబుల్ ఎక్సెల్ లో టేబుల్ ఉంటది కదా ఈ టేబుల్ కూడా సిమిలర్ గా అట్లే ఉంటది స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ కాలమ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ తర్వాత రోస్ అనేసి ఉంటాయి ఈ రోస్ అనే దాన్ని మనం డేటా అని పిలుస్తాము ఈ కాలమ్స్ ని ఇక్కడ ఫీల్డ్ అనేసి పిలుస్తాం సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు మన కస్టమ్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేసుకునేదాన్ని ఏ విధంగా చూడాలి ఇప్పుడు మన కస్టమ్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలంటే కదా సేమ్ మనకి ఏ సెట్టింగ్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలన్నా ఈ సెట్ సెటప్ అనే ఐకాన్ ఉంది కదా ఆ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తాం దాని తర్వాత సెటప్ లోకి వెళ్తాం ఇక్కడ మనకి క్విక్ ఫైండ్ అనేసి వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి సో నేను అప్లికేషన్ అనేసి సెర్చ్ చేస్తున్నా అనమాట ఇక్కడ చూస్తే కన్నా యాప్ మేనేజర్ కనెక్టెడ్ యాప్ సో ఇట్లా మనకి చాలా వస్తున్నాయి అనమాట ఇన్స్టాల్డ్ అప్లికేషన్ సో దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యాప్ మేనేజర్ అన్న దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో ఈ అప్లికేషన్ మేనేజర్ లో మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు మనం ఏ ఫంక్షనాలిటీ వెళ్ళి ఏది ఓపెన్ చేసినా మనకు ఒక త్రీ థింగ్స్ మినిమం కామన్ కనిపిస్తాయి అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండేటివి ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్స్ మేనేజ్మెంట్ క్లిక్ చేస్తే కన్నా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపిస్తాయి మనం ఏదైనా రికార్డ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే కన్నా రికార్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన రికార్డ్స్ కనిపిస్తాయి సో మనకు ఫస్ట్ దేనిపై నావిగేట్ అయినా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన సెట్టింగ్స్ కనిపిస్తాయి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే కొత్తగా మనం క్రియేట్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ వాటిని మోడిఫై చేసేదానికి కానీ ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఏం ట్రై చేస్తానంటే ఒక అప్లికేషన్ ని క్రియేట్ చేసిన ట్రై చేస్తున్నాం మనం యాప్స్ అని సెర్చ్ చేసి అప్లికేషన్ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళాం ఆ అప్లికేషన్ మేనేజర్ లో ఫస్ట్ మనం ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్ అనేది చూస్తాం నెక్స్ట్ మనం కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి కొత్త అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ న్యూ లైట్నింగ్ యాప్ న్యూ కనెక్టెడ్ యాప్ అని రెండు ఉన్నాయి సో కనెక్టెడ్ యాప్ అనేటివి ఇంటిగ్రేషన్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం సో అవి మళ్ళీ తర్వాత చూస్తాం ఇక్కడ మన ప్రస్తుతానికి న్యూ లైట్నింగ్ యాప్ అనేది చూస్తున్నాం న్యూ లైట్నింగ్ యాప్ అనేది మనం దానిపైన క్లిక్ చేస్తే కన్నా ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది 
అప్లికేషన్ నేమ్ డెవలపర్ నేమ్ దాన్ని ఏ పర్పస్ కోసం వాడుతున్నాము ఆ తర్వాత మనం ఏదైనా ఒక లోగో అనేది అప్లోడ్ చేయాలంటే ఎలా సో ప్రైమరీ కలర్ ఇప్పుడు మనకి బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తాను కదా ఆ బ్లూ కలర్ కాకుండా బ్లూ కలర్ అంటే ఇక్కడ లోగో గాని ఈ ఇక్కడ హెడర్స్ ఫోటోస్ అట్లాంటివి గాని సో ఇట్లా ప్రైమరీగా మనకి ఆర్గ యొక్క కలర్ ఏది ఉండాలి అనేసి మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈవెన్ మనం ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రాయలేదు బట్ స్టిల్ మనము మన అంతకు మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసే ఫీజు బిల్డ్ అనేది సేల్స్ ఫోర్స్ వస్తుంది అనమాట ఇందులో కాంప్లికేషన్ కూడా ఏం లేదు సో మనం యాప్స్ అనేసి సెలెక్ట్ చేసుకునే అప్లికేషన్ మేనేజర్లకి వెళ్ళాం నెక్స్ట్ న్యూ లైట్నింగ్ అప్లికేషన్ అనేసి డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం ఏ విధంగా అయితే మిగతా మేబీ ఫేస్బుక్ లో కానీ జీమెయిల్ లో కానీ అకౌంట్లు క్రియేట్ చేసి ఈమెయిల్స్ పంపించేది ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ తర్వాత దానికి ఆబ్జెక్ట్స్ ఫీల్స్ క్రియేట్ చేసేది అంత ఈజీగా ఉంటుంది మనం ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడ్ కూడా రాయనవసరం లేదు ఓన్లీ ఈ నావిగేట్ అయ్యి సర్చ్ చేసి దాంట్లో రాస్తాం ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ తెలియకపోయినా కూన్నాం వాళ్ళే ఇచ్చింటారు అనమాట ఏమేమి ఇవ్వాలి ఏమేమి ఎంటర్ చేయాలి అనేసి ఇక్కడ అప్లికేషన్ నేమ్ అనేసి ఇచ్చున్నారు సో మనం అప్లికేషన్ నేమ్ పెట్టాలి డెవలపర్ నేమ్ అని ఇచ్చున్నారు ఈ అప్లికేషన్ నేమ్ అనేది మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చూసేదానికి కనిపిస్తుంది ఈ డెవలపర్ నేమ్ అనేది బ్యాక్ అండ్ సిస్టమ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక ఆర్ఈ సేల్స్ అనేసి ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను దీంట్లో ఏం చేస్తా అంటే స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేసి ఇంకొక టెస్ట్ అప్లికేషన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే నేను అప్లికేషన్ నేమ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత డెవలపర్ నేమ్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చింది ఈ అప్లికేషన్ నేమ్ లో స్టూడెంట్ కి తర్వాత మనం స్పేస్ ఇచ్చాం కానీ డెవలపర్ నేమ్ లో ఆ స్పేస్ తీసుకోకుండా హైఫన్ ఇచ్చింది సో డెవలపర్ నేమ్ కి ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ నేమ్ కి ఇదే డిఫరెన్స్ అనమాట ఈ అప్లికేషన్ నేమ్ అనేది సేమ్ నేమ్ తో రెండు అప్లికే అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనకి ఎట్లానో కనిపించవచ్చు ఇంకోటి కూడా అట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు కానీ డెవలపర్ నేమ్ అనేది మనకి యూనిక్ గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే డిస్క్రిప్షన్ దిస్ అప్లికేషన్ విల్ బి యూస్డ్ బై ప్లేస్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ సో ప్లేస్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ అనే వాళ్ళు ఒక స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ అనే దాన్ని డెవలప్ చేయమన్నారు వాళ్ళ యొక్క పర్పస్ వచ్చేసి ఏమేమి కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఆ కాలేజెస్ లో స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళల్లో మనము ఎవరికి జాబ్ ఇప్పిస్తే మనకి ఎంత కమిషన్ వస్తుంది మన కంపెనీకి ఎంతమందిని రిక్రూట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లాంటి మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ని వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకోవడానికి కోసం ఒక స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ అనే దాన్ని డెవలప్ చేయమని చెప్పి మనకి చెప్తే మనం ఏ విధంగా చేస్తాం సో ఇట్లా స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నాం అప్లికేషన్ నేమ్ ఇచ్చాము డెవలపర్ నేమ్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చింది మనకు కావాలంటే దీన్ని మార్చుకోవచ్చు కానీ స్పేసెస్ ఇవ్వకుండా మార్చాలి నెక్స్ట్ దానికి ఒక బ్రాండింగ్ ఇమేజ్ అనే దాన్ని అప్లోడ్ చేయమన్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక చిన్న లోగో సో ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఉంది నేను ఈ ఇమేజ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి అప్లోడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆర్గ్ థీమ్స్ మేబీ ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే కలర్ కూడా ట్రై చేద్దాం దీనికి లైట్ గ్రీన్ ఇచ్చేదానికి చూద్దాం సో నెక్స్ట్ ఆర్గ్ థీమ్ ఆప్షన్స్ అనేసి ఉన్నాయి సో ఎక్స్ట్రాగా ఏమన్నా థీమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ థీమ్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో మనం జస్ట్ ఏం ఎంటర్ చేయలేదు మన మొబైల్ నెంబర్ లో ఒక ఫోన్ నెంబర్ ని ఎలా సేవ్ చేస్తాము ఇంచుమించు దీన్ని అలానే సేవ్ చేస్తాను మనకి నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అక్కడ ఇమేజ్ అడిగినారు కాబట్టి ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేస్తున
ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నావిగేషన్ స్టైల్స్ అనేసి ఏ స్టైల్ లో ఈ అప్లికేషన్ ఉండాలి అనేది స్టాండర్డ్ ఆ కన్సోల్ లో అనేసి మనం స్టాండర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం కన్సోల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కన్నా నెక్స్ట్ ఏదైనా ఒక కన్సోల్ యాప్ చేసినప్పుడు అది చూద్దాం డిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ టెక్నికల్ గా ప్రతి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు లుక్ వైజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ అప్లికేషన్ లో దేని దేంట్లో సపోర్ట్ చేయాలి డెస్క్ టాప్ తర్వాత ఫోన్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా మిగతా టెక్నాలజీలో ఇప్పుడు జావాలో మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినాం అంటే కన్నా అది ఫోన్ కి డెస్క్ టాప్ కి మనం సపరేట్ సపరేట్ గా కోడ్ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే రెండింటికి కోడ్ రాకపోయినా డైరెక్ట్ ఒక జస్ట్ చెక్ బాక్స్ తో మనం ఎనేబుల్ చేసుకుంటున్నాం సో సెటప్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ సెటప్ అనేది ఫుల్ గా ఇవ్వాలి ఓన్లీ సర్వీస్ సెటప్ పైన ఇక్కడ మనకు సెట్టింగ్ ఐకాన్ చూసాం కదా సో ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఆ సెట్టింగ్ ఐకాన్ అలా కనిపించాలి మళ్ళా ఇక్కడ ఏముందంటే యాప్ పర్సనలైజేషన్ సెట్టింగ్ ఈ యాప్ లో సెట్టింగ్స్ ని యూజర్ అతను అంతక అతను చేంజ్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలనా లేదా అనేసి ఈ సెట్టింగ్ యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో మనం డిఫాల్ట్ గా పెట్టేస్తున్నాము అన్ని సో యాడ్ అండ్ యుటిలిటీ ఐటమ్ అనేది ఉంది ఈ యుటిలిటీ ఐటమ్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని క్విక్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో నేను ఒకసారి ఇక్కడ చూపిస్తాను యాడ్ యుటిలిటీ ఐటమ్ అనేసి ఇప్పుడు ఎవరితో చార్ట్ చేయాలి అంటే కన్నా ఈ చార్ట్ చార్టర్ ఫీడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దానికి హైట్ ఎంత ఉండాలి విత్ ఎంత ఉండాలి అవన్నీ డిఫైన్ చేస్తున్నారు సో ఏదో ఒకటి ఈ అంటే అది ఎలా ఉంటది అని చూపించే దానికి నేను ఒక ఐటమ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం యుటిలిటీ ఐటమ్ అనేది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆల్రెడీ లైక్ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఉన్న ట్యాప్స్ అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ట్యాప్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది చెప్పుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా ఈ అప్లికేషన్ లో ఏమేమి ట్యాప్స్ ఉండాలి సో ఇప్పుడు మనకి లీడ్ అనే ట్యాప్ కావాలి నేను లీడ్ అనేది సెర్చ్ చేశాను దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఒక రైట్ క్లిక్ ఉంటుంది రైట్ క్లిక్ ఇస్తే కన్నా ఆ తర్వాత అది సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ లోకి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే లీడ్ అనేది అయిన తర్వాత ఓకే సో టెంపరీగా అకౌంట్ అనేది కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఆ తర్వాత కాంటాక్ట్ అనేది కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్ కావాలంటే పైది కింది కింది పై కింది వెళ్ళాలి అంటే కదా మనం దాన్ని కూడా ఇక్కడ మోడిఫై చేసుకోవచ్చు ఇట్లా ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ పై పై ఆర్ మార్క్ వెళ్తే కానీ అది పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ కింది అనమాట సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసినాం నేమ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం తర్వాత అడిషనల్ గా ఏమన్నా క్విక్ ఫంక్షనాలిటీస్ కావాలో లేదా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏం చేసామంటే మనకి అవైలబుల్ లో ఉన్న ట్యాప్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కిందకి వస్తుంది అనమాట సో ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ ఎవరు వాడాలి లైక్ ఇప్పుడు మనకి సేల్స్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు మేనేజర్స్ ఉంటారు ఇంకా తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పని చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట సో ఇట్లా ఏ పని చేసే వాళ్ళు వాడాలి వీటి కోసం అనేసి ప్రొఫైల్ అనేసి ఉంటుంది ఈ ప్రొఫైల్ ఇంకా మనం డిస్కస్ చేయలేదు దాంట్లో మన ప్రొఫైల్ వచ్చేసి సిస్టమ్ అడ్మిన్ అని ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం కరెంట్ గా డెవలప్ చేసే వాళ్ళకి సిస్టమ్ అడ్మిన్ అనే ప్రొఫైల్ ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి సిస్టమ్ అడ్మిన్ అనేసి ఇస్తున్నాం తర్వాత మనము రియల్ టైమ్ లో అయితే కదా సిస్టమ్ అడ్మిన్ ఇచ్చి ఏ ప్రొఫైల్ వాళ్ళు మేబీ మేనేజర్స్ ఏజెంట్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే చేస్తా ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా యాక్సెస్ ఇస్తాం తర్వాత సేవ్ అండ్ ఫినిష్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం సేవ్ అండ్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత మనం క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ ను ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేసి ఉంది కదా స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనే అప్లికేషన్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఆ అప్లికేషన్ ని మనం ఏ విధంగా చూస్తాం ఏ విధంగా నావిగేట్ అవుతాం దీన్ని యాప్ లాంచర్ అని పిలుస్తారు ఈ యాప్ లాంచర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కోసం మనం సెర్చ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం చూస్తే కింద మన పక్కన చిన్న లోగో కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట మనం అప్లోడ్ చేసిన లోగో కూడా సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే
నేను స్టాండర్డ్ సేల్స్ అప్లికేషన్ కూడా ఓపెన్ చేస్తా ఓకే సో ఈ స్టాండర్డ్ సేల్స్ అప్లికేషన్ చూస్తే పైన బ్లూ కలర్ ఉంది అనమాట మనం ఇక్కడ హోమ్ మీద ఆపర్చునిటీ మీద ఇట్లా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే ఈ బ్లూ కలర్ హైలైట్ అనేది ఈ ట్యాప్ పైన ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ప్లస్ ఇక్కడ కింద చూస్తే ఏం లేదనమాట కింద బాగా ప్లెయిన్ గా ఉంది అదే ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ చూస్తే కదా ఈ బార్డర్స్ అన్ని ఎట్లా వచ్చిందంటే మనం గ్రీన్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు గ్రీన్ కలర్ లో వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ లోగో చూస్తే ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ లోగో ఉంది ఇక్కడ చూస్తే మన కంపెనీ ఏదైతే ఉందో మన కంపెనీ లోగో ఉంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ మనము క్విక్ క్విక్ యాక్షన్ ఐటమ్ అనేసి ఒకటి యాడ్ చేస్తాం కదా అవి ఇక్కడ వచ్చున్నాయి సో కింద ఒక ఫోటో లాగా వచ్చేసి ఆ ఫోటో లో మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా చేసే అంటే ఈ ఏజెంట్స్ కి ఇప్పుడు కస్టమర్ తో చాట్ చేయాలి సో వాళ్ళకి ఇక్కడ ఒకటి పెట్టేస్తాం అనమాట చాటర్ ఫ్రీడ్ అనేసి తొందరగా కాల్ చేయాలి ఇక్కడ కాల్ చేసేందుకు ఒక ఆప్షన్ పెట్టేస్తాం అనమాట సో ఇట్లా ఫ్రీక్వెంట్ గా వాళ్ళ పనిని ఈజీగా చేసేదాని కోసం ఈ క్విక్ యాక్షన్ ఐటమ్స్ అనేది ఇక్కడ పెట్టేస్తాం అనమాట ఈ మనకి స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ లో చూస్తే మనం అవి ఇంకా కాన్ఫిగర్ చేయలేదు సో ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ ఇది జస్ట్ ఒక చిన్న స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పేసి ఒక కస్టమ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం మనకి ఇప్పుడు దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ మీద కాకుండా ఋషి ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేసి మనం ఒక కంపెనీ తీసుకుని ఆ కంపెనీ కోసం మనం వర్క్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఒక డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినాను ఈ డాక్యుమెంట్ ఎలా అంటే సేమ్ ఇప్పుడు మనం చేసిన ఫ్లో అనేది ఉంది కదా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం ఆ అప్లికేషన్ లో ఏమేమి ఫీల్డ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత ఇమేజెస్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం లోగో ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం చూస్తే ఓవరాల్ గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఏదన్నా సరే ఒకటి క్రియేట్ చేస్తామంటే దాని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత కొన్నిట్లో స్టైల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కొన్నిట్లో స్టైల్ ఆప్షన్ ఉండదు ఇది క్విక్ యాక్షన్ కూడా కొన్నిట్లో ఉంటుంది కొన్నిట్లో ఉండదు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే అది ఎక్కడెక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ చూస్తే దానికి ఏమేం ట్యాబ్స్ అనేది ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సెలెక్టింగ్ ప్రొఫైల్స్ అది ఎవరెవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఈ స్టెప్స్ అనేది వీలైనంతవరకు కామన్ గా వస్తాయి మనము అబ్జర్వ్ చేస్తే కన్నా ఫ్యూచర్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్టెప్స్ అనేది కామన్ గా వస్తాయి ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది అంటే దాని డీటెయిల్స్ ఇవ్వడము తర్వాత ఏమొస్తుంది అంటే అది ఎక్కడ కనిపించాలి అనేసి నెక్స్ట్ అది ఎవరికి కనిపించాలి మనం ఏం చేసినా దాని డీటెయిల్స్ అది ఎక్కడ కనిపించాలి అది ఎవరికి కనిపించాలి ఈ మధ్యలో పాయింట్ నెంబర్ టూ త్రీ అనేది వస్తుంది అది ఏం చేస్తుంది అనే దానిపైన ఉంటుంది సో ఇట్లా ఈ పాయింట్స్ అనేవి కొన్ని కామన్ గా కనిపిస్తాయి సో మనం ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ కాబట్టి అది కూడా ఋషి ఎలక్ట్రానిక్స్ అని మనం పేరు పెట్టినాం కాబట్టి దీనికి అప్లికేషన్ నేమ్ కి ఆర్ఈ సేల్స్ అనేసి మనం దీనికి నేమ్ ఇచ్చాం అనమాట సో మీరు ఈ అప్లికేషన్ ని ఒకసారి క్రియేట్ చేసేందుకు ట్రై చేయండి ఆ తర్వాత ఈ రోజు క్లాస్ లో చెప్పిన అప్లికేషన్ ని ఒకసారి క్రియేట్ చేసేందుకు ట్రై చేయండి ఈ అప్లికేషన్ ని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆర్ఈ సేల్స్ అనే అప్లికేషన్ ని మనము మన రెజ్యూమ్ లో పెట్టుకునే దానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత అంటే మాక్సిమం మన దీని దీంట్లో ఉన్న సినారియోస్ ని ఎక్కువ కవర్ చేస్తాం ఈ స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఉంది కదా దీంట్లో ఉన్న సినారియోస్ ఏం చేస్తామంటే మనకి కొంచెం ఈజీగా అర్థమయ్యేదానికి కానీ కాన్ఫ్లిక్ట్ లేకుండా ఉండేదానికి కానీ చూసేటప్పుడు ట్రై చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూసామంటే ఈ రోజు ఒక అప్లికేషన్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసామో మనం చూసాము నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి ఒక అకౌంట్ ఉన్నాడు మేబీ అతని పేరు ఈ అకౌంట్ ని ప్రస్తుతానికి స్టూడెంట్ అనేసి అనుకుందాం ఇప్పుడు మనకి ఐడి కార్డు ఉంటది కదా ఐడి కార్డ్ నెంబర్ అనేసి ఇప్పుడు అకౌంట్ లో మనకి ఓపెన్ చేస్తే ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అనేసి ఇక్కడ సెటప్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం ఎడిట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనకి ఎడిట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఫీల్డ్స్ పేజ్ లేఅవుట్స్ ఏదో చాలా చాలా కనిపిస్తాయి ఇందులో మనం ఫీల్డ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఫీల్డ్స్ నెంబర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇది
ఇది వాళ్ళు స్టాండర్డ్ వచ్చేసి జస్ట్ ఇన్ జనరల్ గా ఇచ్చేస్తున్నారు సేల్స్ ఫోర్స్ లో అకౌంట్ దీనికోసం వాడొచ్చు లీడ్స్ దీనికోసం వాడొచ్చు అందరి అవసరాల దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళు ఇచ్చారు మన అవసరం ఏంటి ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళ అవసరం కంటే డిఫరెంట్ మాకు ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఐడి కార్డ్ నెంబర్ కావాలి ఆ నెంబర్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దీనికి ఒక న్యూ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం సో ఈ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం చూస్తాం అనమాట ఎన్ని రకాల ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అనేసి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఆటో నెంబర్ అనమాట ఈ ఆటో నెంబర్ అంటే ఏంటంటే మనం డేటాను ఫిల్ చేయకుండా ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఒక నెంబర్ జనరేట్ చేసి మనకి ఇస్తుంది సో ఈ డెఫినేషన్ లో ఏముందంటే సిస్టమ్ జనరేటెడ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ అనేది ఉంది అంటే సిస్టమ్ అనేది ఒక సీక్వెన్స్ లో నెంబర్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది అని ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏదైనా ఒక ఆటో నెంబర్ ఫీల్డ్ ఉంటే కదా ఆ ఫీల్డ్ ని మనము ఎడిట్ చేయలేము అనమాట ఇక నేను న్యూ అకౌంట్ అనేసి క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇక నా నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఏదైనా ఒక ఆటో నెంబర్ ఉంటే కదా ఆ ఆటో నెంబర్ ఇక్కడ కనిపించదు అనమాట ఇది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ చూసేటప్పుడు మాత్రమే పక్కన కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆటో నెంబర్ ని మనం ఎంటర్ చేయము కాబట్టి ఆటో నెంబర్ మనకు కనిపించదు ప్లస్ మన కోడ్ లో దాన్ని వాల్యూ ఇవ్వాలని ట్రై చేసినా అది నాట్ రీడబుల్ అనేసి నాట్ రైటబుల్ అనేసి వస్తుంది అంటే మనం దాన్ని రాయలేము అనేసి నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఫీల్డ్ అనేసి ఉంది ఈ ఫార్ములా ఫీల్డ్ అంటే కదా దీంట్లో ఏదైనా ఒక లాజిక్ రాస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా ఒక టూ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి టోటల్ అమౌంట్ సారీ అమౌంట్ ఆ తర్వాత డిస్కౌంట్ అనేసి ఇప్పుడు మనకి టోటల్ అమౌంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అమౌంట్ మైనస్ డిస్కౌంట్ కలిస్తే కదా లైక్ మన టోటల్ అమౌంట్ ఎంత పే చేయాలనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చూసుకుంటున్నాం ఆటో నెంబర్ అనేసి ఇది సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుంది దానికి ఒక ఫార్మాట్ ఇవ్వాలి మనం ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ కి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటి క్రియేట్ చేసి ట్రై చేద్దాం నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఫీల్డ్ అంటే ఒక లాజిక్ రాసే దానికి యూజ్ చేస్తాం ఈ లాజిక్ ఏదైనా అంటే ఏ లాజిక్ అయినా రాస్తాం అనమాట ఒకటి క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసం అయినా యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కండిషన్స్ చెక్ చేసే దానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదన్నా ఒక ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి సో మనకి అమౌంట్ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంది డిస్కౌంట్ అనేసి ఒక ఫీల్డ్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి టోటల్ అమౌంట్ ఎంత పే చేస్తామని కావాలి సో దీనికి కోడ్ రాయకుండా దీనికి ఏం చేయొచ్చు అంటే అమౌంట్ మైనస్ డిస్కౌంట్ అమౌంట్ సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా కస్టమర్ పే చేయాల్సింది ఈ టోటల్ అమౌంట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉంది సమ్ కండిషన్స్ చెక్ చేయాలి ఈ కస్టమర్ ఈ లేకుండా ఈ స్టూడెంట్ అనే అతను ఇండియాకి సంబంధించిన అవునా కాదా తెలియాలి అనమాట సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దాంట్లో ఉన్న ఒక కంట్రీ అనే ఫీల్డ్ తీసుకుని ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఇండియా అయితే కన్నా అది ట్రూ అనమాట అంటే ఇతను ఇండియన్ అనేసి లేకపోతే కన్నా ఫాల్స్ అనమాట సో ఇట్లా మనం ఒక కండిషన్ చెక్ చేసేదానికి కానీ లేకపోతే ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చెక్ చేసే క్యాలిక్యులేషన్ చేసేదానికి కానీ ఈ ఫార్ములా ఫీల్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఈ ఫార్ములా ఫీల్డ్ అనేది ఒక బిజినెస్ లాజిక్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేదానికి యూజ్ చేస్తాము దానికి మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఫార్ములా ఫీల్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేస్తాము అనేసి కాకపోతే ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆటో నెంబర్ అంటే సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుంది ఫార్ములా ఫీల్డ్ అంటే దాంట్లో ఒక లాజిక్ అనేది మనం రాస్తాము అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్స్ వచ్చేసి ఈ రోల్ అప్ సమ్మరీ ఫీల్డ్ అనేది లుక్అప్ అనేది ఆ తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ లుక్అప్ అనేది ఇవి మళ్ళీ చూద్దాం ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈమెయిల్ డేట్ కావాలంటే డేట్ డేట్ టైమ్ డేట్ కి డేట్ టైం కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి డేట్ అంటే కదా ఈరోజు డేట్ వస్తుంది డేట్ టైమ్ అంటే ఆ రోజు ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ టైంకి అనేసి వస్తుంది ఆ తర్వాత నెంబర్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ అనేసి ఉంది అనమాట పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ అయితే కానీ ఇప్పుడు మన కంట్రీ ఉంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు మన కంట్రీస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనం ఇది ఈ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ పిక్ లిస్ట్ మల్టీ సెలెక్ట్ అనేసి ఉంది ఇది ఎలా అంటే ఇప్పుడు విచ్ కంట్రీ యూ బిలాంగ్స్ టు అంటే మనం ఏదో ఒక కంట్రీనే సెలెక
ఏ కోర్సుల మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మేబీ జావాసి ప్లస్ ప్లస్ పైతాన్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇట్లా అనమాట సో ఇట్లా మల్టీ సెలెక్ట్ కావాలంటే అంటే యూజర్ మోర్ దాన్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే దీన్ని యూజ్ చేస్తాం ఓన్లీ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకు ఉంది రేటింగ్ అనేది ఇవి పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ అనమాట మల్టీ సెలెక్ట్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూకి ఇక్కడ ఇంకా లేదు సో మల్టీ సెలెక్ట్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ మనం ఒకటి క్రియేట్ చేస్తే కన్నా అది ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం చూడొచ్చు ఇవన్నీ వాళ్ళు పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చిందాం ఇది డేట్ ఫీల్డ్ అనమాట సో ఇవి పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ నెక్స్ట్ దీంట్లో లుకప్ మాస్టర్ డీటెయిల్స్ అనేసి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అది మనకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక టేబుల్ కి ఇంకొక టేబుల్ కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఈ లుక్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ మనకు అకౌంట్ కన్నా చూస్తే కన్నా దానిపైన క్లిక్ చేస్తే కన్నా ఇంకొక అకౌంట్ వస్తుంది అనమాట అంటే వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్ అకౌంట్ అనేది ఉంది దీనికి ఒక సెల్ఫ్ లుకప్ ఉంది మనకి ఇక్కడ అకౌంట్ లో చూస్తే కన్నా సారీ కాంటాక్ట్ లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కాంటాక్ట్ నేమ్ ఫోన్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఇస్తాం కదా దీంట్లో మనం డెఫినెషన్ ఏం చెప్పున్నాము కాంటాక్ట్ అంటే ఏ అకౌంట్ ని మేనేజ్ చేయాలని అతో ఏ అకౌంట్ ని మేనేజ్ చేయాలి అనేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం కాంటాక్ట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్ కి ఒక రిలేషన్ ఉంది అనమాట సో దానికోసం ఏం చేస్తారంటే ఒక ఫీల్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినారు దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే కన్నా మనకి ఈ అకౌంట్స్ అనేది కనిపిస్తాయి ఇంకా ఏదైనా సర్చ్ చేస్తే కన్నా ఇక్కడ సర్చ్ చేస్తా వస్తే కన్నా మనకు ఆ అకౌంట్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్స్ ఇన్ కేస్ మనకు అకౌంట్స్ లేవు అంటే కన్నా మనము అక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తాం కదా సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ చేసే ఆప్షన్ మనకు అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మేబీ ఇప్పుడు మనకి రిలేషన్షిప్ ఇంకా చెప్పలేదు అర్థం కాలేదు కాబట్టి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని ఈ రిలేషన్షిప్ ను అర్థం చేసుకున్నాం ట్రై చేద్దాం అదేందంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఉన్నాడు స్టూడెంట్ అంటే స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటది అతని నేమ్ ఉంటది ఆ తర్వాత ఈమెయిల్ ఉండొచ్చు ఫోన్ నెంబర్ ఉండొచ్చు అతను చదివే కాలేజ్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఈ కాలేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కావాలి కదా సో దానికి కాలేజ్ అనే ఇంకొక టేబుల్ ఉందనమాట దాంట్లో ఏముంటది నేమ్ ఉంటుంది కాలేజ్ అడ్రస్ ఉంటుంది ఇంకా ఆ తర్వాత కాలేజ్ లో మేబీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇట్లాంటి ఫీల్డ్స్ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు బేసిక్ గా ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కాలేజ్ నేమ్ అడ్రస్ నెక్స్ట్ ఏముంది కోర్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట అంటే అతను ఏ కోర్స్ అనేది చదవాలనుకుంటున్నాడు దానికి కూడా నేమ్ ఉంటది సో ఆ కోర్స్ అనేది ఎవరు చెప్తారు ట్రైనింగ్ బై అనేసి ఉండొచ్చు సో ఆ కోర్స్ స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అనేసి ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఏముంది ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఒకటి చెప్తున్నారు కాబట్టి అతనికి ట్రైనర్ అనేసి ఇంకొక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం దానికి నేము ఆ తర్వాత సేమ్ ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ సో ఇతనికి మనము పర్ క్లాస్కి ఇవ్వాల్సిన ఫీ అట్లా ఏమైనా కావాలంటే అట్లా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఓవరాల్ గా చూస్తే కన్నా ఓవరాల్ గా చూస్తే కన్నా వీటన్నిటికీ ఏదో ఒక లింక్ ఉంది అనమాట సో మనకి ఇది ఫిజికల్ గా అనిపిస్తుంది అంటే లైక్ మన స్టూడెంట్ కి కాలేజ్ కి రిలేషన్ ఉంది కానీ ఆ రిలేషన్ ని సిస్టమ్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది సో దీని నుంచి దానికి లింక్ ఉంది అనేసి సిస్టమ్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది ఇక్కడ ఇవైతే ఫీల్డ్స్ డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం నేమ్ ఫీల్డ్ అడ్రస్ టెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ అట్లా అనేసి సో ఈ లింక్ కి క్రియేట్ చేస్తాను కదా వీటిని మిగతా లాంగ్వేజ్ లో ఏమని పిలుస్తారంటే కీ ఫీల్డ్స్ అనేసి పిలుస్తారు అనమాట కీ ఫీల్డ్స్ అనేసి పిలుస్తారు సో ఈ లింక్ చేసే ఫీల్డ్స్ ని సో వాటిని ఏమంటారంటే ప్రైమరీ కీ కమ ఫారిన్ కీ అనేసి పిలుస్తారు అనమాట ఈ నార్మల్ ట్రెడిషనల్ లాంగ్వేజ్ లో ఈ ప్రైమరీ కీ అంటే కన్నా దీన్ని మనం ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ లో మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ అనేసి పిలుస్తాం నెక్స్ట్ సెకండరీ రిలేషన్ ఇంకో రిలేషన్షిప్ ఉంది కదా దాన్ని లుకప్ రిలేషన్షిప్ అనేసి పిలుస్తాం ఈ లుకప్ రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో అంటే కన్నా సో 
మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనే అతను ఉన్నాడు నేమ్ ఉంది ఈమెయిల్ ఉంది ఫోన్ నెంబర్ ఉంది సో నేమ్ అనేది టెక్స్ట్ డేటా టైప్ లో మనం ఇస్తాం ఈమెయిల్ అనేది ఈమెయిల్ డేటా టైప్ ఉంది ఫోన్ అనేది ఫోన్ డేటా టైప్ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కాలేజ్ అనేసి ఉంది ఈ కాలేజ్ అనేది మనం టెక్స్ట్ గా ఇస్తే కదా లైక్ నేమ్ అయితే ఏ విధంగా ఇస్తున్నామో అదే విధంగా టెక్స్ట్ గా ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనం స్టూడెంట్ కి ఈ కాలేజ్ కి మధ్య లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక లింక్ ఫీల్డ్ అంటే ఒక కీ ఫీల్డ్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఆ కీ ఫీల్డ్ లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ ఇంకొకటి లుకప్ రిలేషన్షిప్ ఈ మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ అని ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము అంటే కదా ఇన్ కేస్ ఈ కాలేజ్ లో కాలేజ్ అనేది ఈ స్టూడెంట్ కి మ్యాండేటర్ అయితే కదా అప్పుడు దీన్ని మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇన్ కేస్ ఈ కాలేజ్ అనేది స్టూడెంట్ కి మ్యాండేటరీ కాకపోతే కదా అప్పుడు లుకప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో దీనికి ఏం చేస్తానమంటే మనం ఒక స్టూడెంట్ కి ఈ కీ ఫీల్డ్ ఈ కాలేజ్ అనేది మ్యాండేటరీ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫీల్డ్ టైప్ తీసుకుంటున్నాం అంటే మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ తీసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఈ కాలేజ్ ఉంది ఈ కాలేజ్ తర్వాత కోర్సు ట్రైనింగ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ట్రైనర్ రికార్డు ఉంది లేకపోతే ఈ కోర్స్ రికార్డు ఉంది ఈ కోర్సులో ఏముంది నేము ట్రైనింగ్ ఎవరు చెప్తాను స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ ఉంది ఇక్కడ ఈ ట్రైనింగ్ కి ఈ ట్రైనర్ కి ఈ ట్రైనింగ్ టేటా టేబుల్ కి మనం కీ ఫీల్డ్ ఇవ్వాలి అంటే ఆ రెండింటికి మనం లింక్ పెట్టాలన్నమాట సో ప్రస్తుతానికి మన బ్రెయిన్ లో ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలంటే ఈ రెండు టేబుల్ కి మనం ఇట్లా యారో మార్క్ వేసి చిన్నప్పుడు మ్యాథ్ ది ఫాలోయింగ్ అనేసి చెప్తా ఉంటాం కదా అట్లా ఈ కాలేజ్ ఫీల్డ్ కి ఈ కాలేజ్ టేబుల్ కి మ్యాప్ చేస్తాం అనమాట ఆ తర్వాత ఇక్కడ కోర్స్ ఉంది కింద ట్రైనర్ ఉన్నాడు ఈ ట్రైనింగ్ కి ఈ ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ కి ఈ ట్రైనర్ కి మ్యాప్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే పైన మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే స్టూడెంట్ అనే అతను కాలేజీలో చదివితేనే అతను స్టూడెంట్ కదా నెక్స్ట్ ఈ కోర్స్ అనమాట మనం ఆ కోర్స్ డిజైన్ చేసాము ఆ కోర్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు దానికి ట్రైనర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మేబీ ఒక వన్ వీక్ తర్వాతనో వన్ మంత్ తర్వాతనో ఆ ట్రైనింగ్ ట్రైనర్ ని అసైన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లాన్ చేస్తున్నాం మేబీ ఒక త్రీ వీక్స్ తర్వాత వేరే బెస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాము అనేసి ఆ త్రీ వీక్స్ తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే అది నేనే చెప్పనవసరం లేదు లేకపోతే దానికి స్పెసిఫిక్ గా ట్రైనర్ ఇప్పుడే అవసరం లేదు స్టూడెంట్స్ అంతా వస్తాను అని చెప్పి అనిపించిన తర్వాత నేను ఈ మధ్యలో ట్రైన్ వేరే ట్రైనర్ ని ఎవరైనా అడగచ్చు అనమాట ఓకే మీరు అసైన్ చేయండి మిమ్మల్ని చెప్పండి అని నేను తర్వాత అసైన్ చేయొచ్చు సో ఇది మ్యాండేటరీ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇచ్చే ఫీల్డ్ ఏమిస్తామంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చే కీ ఫీల్డ్ వచ్చేసి లుకప్ కీ ఫీల్డ్ ఇస్తాం సో ఇక్కడ మనకి మేజర్ డిఫరెన్స్ చూస్తే మనం థింక్ చేసే విధానం అనమాట ఈ కీ ఫీల్డ్ దేనికి యూస్ చేస్తారు రెండు టేబుల్ ని రిలేట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తారు ఈ రెండు టేబుల్ ను రిలేట్ చేసినప్పుడు ఇన్ కేస్ అది కన్నా మ్యాండేటరీ అయితే కన్నా మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ తీసుకుంటాం మ్యాండేటరీ కాకపోతే కన్నా లుకప్ రిలేషన్షిప్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ మ్యాండేటరీ అయితే కన్నా ఈ మాస్టర్ డీటెయిల్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే స్టూడెంట్ అని అతనికి ఒక కాలేజ్ ఉంటుంది కాలేజ్ లో మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు సో ఇవి ఎలా రిలేట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మాస్టర్ డీటెయిల్ కానీ లుకప్ కానీ ఏ ఆబ్జెక్ట్ కి అయితే లింక్ చేసి ఉంటామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కి పేరెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కాలేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ పేరెంట్ ఫర్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ అనేది స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ చైల్డ్ ఫర్ కాలేజ్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇట్లా మనం లుకప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి జనరల్ టర్మినాలజీస్ మళ్ళీ మారిపోతుంది అనమాట ఇవి రెండు పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నాయి సో పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ ఏది ఉంది అంటే మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ ఈ కోర్సు ట్రైనర్ కూడా అంతే అనమాట పేరెంట్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నాయి పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ లో ఇందులో పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏది అంటే కన్నా మనం ఏ దేనికైతే రిలేట్ చేస్తామో ఈ ఫీల్డ్ లోపల దేనికైతే రిలేట్ చేస్తామో 
దాన్ని పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు ఇక్కడ ఫీల్డ్ లో ట్రైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేట్ చేస్తాం కాబట్టి ట్రైనర్ అనేది పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట కోర్స్ అనేది చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ లుక్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే కన్నా జస్ట్ ఓన్లీ మనకి ఈ టేబుల్ లింక్ మాత్రమే వస్తుంది ఈ మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే కన్నా మనకి అడిషనల్ ఫీల్డ్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఇక్కడ ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనమాట మనకి టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు మనం కోడ్ రాయకుండా డైరెక్ట్ ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో వాల్యూ వస్తుంది సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆ ఫీల్డ్ ని ఈ రోల్ ఆఫ్ సమరీ ఫీల్డ్ అనేసి అంటారు సో మనకి టేబుల్ యొక్క రిలేషన్షిప్స్ అనేవి గుర్తు పెట్టుకోవడము ఆ తర్వాత మనంతకు మనకి ఊహించుకోవడము చాలా ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది ఎప్పుడు దేన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేసి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసే టర్మినాలజీ లుకప్ మాస్టర్ డీటెయిల్స్ చెప్పు ఆ తర్వాత చైల్డ్ అండ్ పేరెంట్ తర్వాత రోల్ ఆఫ్ సమరీ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా రిలేషన్షిప్ లో దాని యొక్క వాల్యూ మ్యాండేటరీ అని అనిపిస్తే కన్నా దానికి మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తాం మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో మన ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తే చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ లో టోటల్ ఇక్కడ రోల్ ఆఫ్ సమరీ టోటల్ గానీ యావరేజ్ గానీ ఇట్లాంటివి కొన్ని ఫీల్డ్స్ మాక్సిమం మినిమం అట్లాంటి ఫీల్డ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ లుకప్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ నుంచి ట్రైనర్ కి లుకప్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం ఈ ట్రైనర్ లో ఆ రోల్ ఆఫ్ సమరీ ఫీల్డ్స్ అనేవి జనరేట్ అవ్వవు సో ఈ రెండింటికి కొంచెం కీ డిఫరెన్స్ అనేది ఇట్లా వస్తుంది ఆ తర్వాత మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉండే కొద్దీ ఇంకొన్ని డిఫరెన్సెస్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా చెప్తాం సో మీరేం చేయాలంటే రేపటికి ఫస్ట్ ఈ అసైన్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్ఈ సేల్స్ అనే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ మీరు కన్నా రివిజన్ ఇంతవరకు చేయకుండా ఉంటే కన్నా ఆ ఓవర్ వ్యూ డాక్యుమెంట్ ఆ తర్వాత ఈ సేల్స్ ప్రాసెస్ ఈ ఫస్ట్ సేల్స్ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకోండి క్యాంపెయిన్ అంటే ఏంది లీడ్ అంటే ఏంది అకౌంట్ అంటే ఏంది ఆపర్చునిటీ అంటే ఏంది కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్డర్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆ తర్వాత లీడ్ లో అకౌంట్ లో ఆపర్చునిటీ లో కాంట్రాక్ట్ లో కొన్ని రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయండి ఒక మూడు నాలుగు రికార్డ్లు క్రియేట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే అక్కడ సేల్స్ అప్లికేషన్ ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి అనేసి డాక్యుమెంట్ ఇచ్చున్నాం దాన్ని చూసి మీరు సేల్స్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయండి ఈ రోజు ఏం చేసామంటే జస్ట్ చూపించే దాని కోసం ఒక స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఒక మన ఓన్ అప్లికేషన్ ని క్రియేట్ చేసాం సో ఈ అప్లికేషన్ ని క్రియేట్ చేయండి దాని తరువాత మీకు పాసిబుల్ అయితే కన్నా ఇక్కడ నేను ఒక మోడల్ ఇస్తాను ఒక ఇమేజ్ సెండ్ చేస్తాను దీంతో మీరు కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనే వాటిని క్రియేట్ చేయండి ఇక్కడ మీ మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చున్నాం దాని పేరు ఇచ్చున్నాము దాన్ని డేటా టైప్ ఇచ్చున్నాం సో ఇవి మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ కిందకి వస్తాయి ఇప్పుడు మనం చెప్పినాం కదా కాలేజ్ సబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ ఇది మార్క్స్ ను మేనేజ్ చేసేది అనుకునేటుంది సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఈ డేటా టైపులు అనే దాన్ని మీరు క్రియేట్ చేయండి నేను ఈ ఇమేజ్ అనే దాన్ని మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సో ఇక్కడ సింపుల్ గా డెఫినేషన్ ఇచ్చున్నాం ఫీల్డ్ అనేది ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ పేజ్ లెవెట్స్ ఒక ఇవంతా చూడండి ఇది ఈ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా నేను ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసేకి నావిగేషన్ వచ్చేసి సే మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలన్నా సెటప్ లోకి వెళ్తాం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ లోకి వెళ్తాం సో ఇక్కడ ఏం చూస్తానమంటే మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ చూస్తాము ఇంత ముందు అప్లికేషన్ లోకి వెళ్తే కన్నా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన అప్లికేషన్ చూసాం ఆ తర్వాత న్యూ అనే బటన్ చూసాం అనమాట అంటే కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి అనేసి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన అప్లికేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఉంటాయి దాని తర్వాత టైప్ కూడా ఉంది అనమాట స్టాండర్డ్ అనేసి లేకుండా కస్టమ్ అనేసి స్టాండర్డ్ అంటే ఆల్రెడీ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇచ్చిన వాటి స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నాం మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే అది కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట సో ఇక్కడ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేసి ఉంది కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ కస్టమ్ ఆబ్జెక్
मैं कस्टम आबजेक्ट सेलैक्ट इकडेस्ता दाखी नेम इतम आबजेक्ट नेम सो नीन चबजेक्ट मैं क्रियेट स्टूडेंट आबजेक्ट क्रििये स्टूडेंट सो इक इंत मन अकेशन ने क्रियेटा मन ने आटोमेट इंकोक फील क्रियेटन सो इक लेबल मन टाब की एद विजिबल अवलो इला मन पर्पस् कोसम यूज आबजेक्ट नेम अने बैक एंड कोसम यूज अटे सिस्टम अर्थम चुस्को दाखी इक आबजेक्ट नेम इज़ यूज वे वीआर रेफरसिंग आबजेक्ट वै एपी अने सो इन प्लूरल नेम अने प्लूरल नेम अने मन टाब क्रिएट क्या टाब क्रियेटे कनपड़ी इप्ड मन लीड चूस्ते लीड्स अने अकोट चूस्ते अकोट अने सो मन दाखी इक प्लूरल नेम अने इंका तरवा डिस्क्रिपन दिशक्ट यूज टू स्टोर स्टूडेंट इंफर्मेस सो इन मन की रिकार्ड नेम अद्त इकड़ेस्ट मन की स्टूडेंट ईडी कावाल कटोमेट जनरेट ईडी सो इन नेम तीस स्टूडेंट ईडी अने डेटा टाइप रेडे पासीबल स्टार्ट मन आबजेक्ट क्रियेट डिफाइल्टे मैंडेटरी अन्ट प्रतिदा की सो इन आटो नंबर इच्छा आटो नंबर अटे क्या फार्म सैलक्टन मन इष्ट एद स्ट्रिंग लेकिन डैरेक्ट डिजिट इन की स्टूडेंट स्टूडेंट ईडी अने से सो स्टूडेंट ईडी नंबर अने स्टार स्टार्ट अवाली नंबर स्टार्ट अवाली सो इन मन आबजेक्ट क्रियेटे दाखी इक मोस्ट मन एम चूड़े मन मतलब गुर्तना ओपन चेडिया रावल इकड़े इनफर्मेस इकफाट मैंडेटरी इनफर्मेस इच्छा नैक्स्ट इक अलो रिपोर्ट अलो ऐक्टिविटी ट्राक फील हिस्ट्री चार्टर एनेबल लाइसिंग इलाई एनेबल लाइसिंग अने अरजल कंस्यूम कावा अला डिफेंड इन के आबजेक्ट इज लैसे बै सेल फोर्स वेदर यूजर्स रिक्वर्ड पर्मीशन से लैसे सपरेट पर्मीशन से लैसे कावाले अंत दी एनेबल पैकेज डेवलप अट्लीस्ट दी अलो रिपोर्ट आबजेक्ट मीद मन रिपोर्ट क्रिय रिपोर्ट अंत क्या मन की फैनल सी कपोर्ट फार्म दी आबजेक्ट सपोर्ट अलो ऐक्टिविटी अंत कबजेक्ट की टास्क ईवे अट्ला क्रियेटर ट्राक फील हिस्ट्री दी मल्ल मैं सपरेट चुप्तम मैं फील अने मोडफ मैं ये मोडफ चसा सो इंत मन चूस्ते अलो रिपोर्ट अने मन दी तेल ट्रांसलेटे रिपोर्ट की कावला वा अलो ऐक्टिविटी ऐक्टिविटी चेयला लेदा ट्राक फील हिस्ट्री अट फील हिस्ट्री अंत क्या हिस्ट्री अटे मार्चना तरवा एम मार्चना तरवा एम चेजा अट्ला फील डेटा चेजा कदा ओल डेटा अने स्टोर चुस्कना लेदा इकड़ षेरिंग से अने यूज दी मन वेरे वाली की षेर की ऐक्स इवल लेदा सो बल के ऐक्स इवल लेदा सो इवन मल्ल वस्ताई षेरिंग से अने मन की रिकार्ड क्रियेट तरह वेरे वाल षेर की यूज इक रे इन डेप्लायट अंडप्लायड अने इन डेप्लायट अंत दिन टाप क्रियेटेम मैं डेप्लायड अने नैक्स्ट अलो सर्च अने फर् एग्जापल इक मन पैन ग्लोबल सर्च अने से अब सर्चे स्टूडेंट अने का अंत कला सो नी अलो सर्च अने दी ऐक्सप्ट 
ఈ నోట్స్ అండ్ అటాచ్మెంట్స్ అనేది కావాలన్నా లేదా రిలేటెడ్ లిస్ట్ లో అనేసి ఇంకా తర్వాత ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ లాంచ్ ట్యాబ్ అనేసి కొడితే కన్నా డైరెక్ట్ ఒకేసారి ట్యాబ్ లాంచ్ అవుతుంది లేకపోతే మనం సపరేట్ గా ట్యాబ్ క్రియేట్ చేయాలి ఇవి రెండు అనేబుల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సేవ్ సేవ్ నీవ్ అనేసి ఉంటుంది మనం సేవ్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం సేవ్ నీవ్ అనేసి ఏమవుతుంది అంటే అది సేవ్ అయిపోయి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కూడా అట్ ఏ టైం క్రియేట్ చేసేసానికి యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం చూస్తే స్టూడెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఈ ట్యాబ్ కి ఒక స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పి ఉంది సో దీనికి ఏదో ఒక స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేసాం తర్వాత ఇక్కడ మూడు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి డిఫాల్ట్ ఆన్ డిఫాల్ట్ ఆఫ్ ట్యాబ్ హెడ్ అని అనేసి ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ ఆన్ అంటే కన్నా డిఫాల్ట్ గా వాళ్ళకి కనిపించేస్తుంది సో నేను ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని డిఫాల్ట్ ఆన్ ఇచ్చాను రియల్ టైమ్ లో ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మనకి వాళ్ళు బిజినెస్ వాళ్ళు చెప్తారు అనమాట దేనికి యాక్సెస్ ఉండాలి దేనికి యాక్సెస్ ఉండదు ఉండకూడదు అనేసి యాక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇవ్వాలి లేకపోతే ఇవ్వకూడదు ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఒక ట్యాబ్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఈ ట్యాబ్ అనేది ఏ అప్లికేషన్ లో కనిపించాలి సో ఇప్పుడు మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనే అప్లికేషన్ లోకి దీన్ని ఇవ్వాలి సో స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనే అప్లికేషన్ ఉంది నేను దానికి యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేసాను దానికి ఫీల్ చూస్తే కన్నా బై డిఫాల్ట్ గా నాలుగు ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి క్రియేటెడ్ బై లాస్ట్ మార్ ఫైవ్ ఓనర్ ఐడి నేమ్ అనేసి ఈ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇవంతా సిస్టమ్ జనరేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అనమాట ఈ నాలుగింటిని సిస్టమ్ జనరేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అనేసి మనం పిలుస్తాం నెక్స్ట్ కొత్త ఫీల్డ్ కావాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి న్యూ అనేసి క్రియేట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనము ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసిన ఫీల్డ్స్ అన్ని వేస్తాయి అనమాట ఆటో నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ అనేసి మనకు ఆ ఇమేజ్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అనేవి మీరు క్రియేట్ చేసేసానికి చూడండి ఇది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ లో ఇప్పుడు మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి వెళ్తే కన్నా నెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ లో ఆ ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ అనేది వచ్చిందో లేదో మనం దేనికి యాడ్ చేసాము స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ యాడ్ చేసాము సో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అనేసి వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు స్టూడెంట్స్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి మనకు కావాలంటే అకౌంట్ అనే దాన్ని రిమూవ్ చేసే ఇచ్చి అనమాట ఈ రిమూవ్ చేయాలంటే సేమ్ అప్లికేషన్ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ ఎడిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే మనం ఇంకా ఈ చిన్న ఐకాన్ ఉంది కదా ఈ ఐకాన్ అనేది ఇక్కడ ఏదైనా మనం ఫీల్ ఇక్కడ ఏదైనా మనం యాడ్ చేస్తే అది ఓన్లీ మనకు మాత్రమే యాడ్ అవుతాయి అనమాట మనం కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేయాలంటే యాప్స్ అనేసి ఇచ్చి యాప్ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ ఉంది స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది యారో మార్క్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎడిట్ ఆప్షన్ వస్తుంది సో ఈ ఎడిట్ ఆప్షన్ లో నావిగేషన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అకౌంట్ ఉంది కదా అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ లెఫ్ట్ యారో మార్క్ ఇస్తే కదా అది రిమూవ్ అయిపోతుంది సేవ్ చేస్తాను అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తే
ఇది కొంచెం టైం తీసుకుని ఉంది రిమూవ్ చేసిన దానికి సో ఇప్పుడు మనకి అకౌంట్స్ అనేవి లేవన్నమాట సో మనకి లీడ్ కాంటాక్ట్స్ కూడా అవసరం లేదు సో వాటిని కూడా రిమూవ్ చేసేద్దాం సో మీరు ఇంకా ఈరోజు తెలిసిన యాక్టివిటీస్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ లో నేను కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ వాటి ఫీల్డ్స్ ఇచ్చాను అవన్నీ క్రియేట్ చేయండి ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం చూసింది మోస్ట్లీ అక్కడ పెద్దగా మనం థింక్ చేసేందుకు ట్రై చేయలేదు అనమాట ఓన్లీ రిలేషన్షిప్స్ అర్థం చేసుకోవడమే కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది అది కొంచెం కొంచెం ముందర అర్థం అవుతుంది సో ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తారంటే మనకి హ్యాండ్స్ ఆన్ వచ్చేదానికి మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంతా ఒక ఐడియా వచ్చేదానికి మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఆ ఫీల్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఈ టెక్నికల్ గా మనం డిస్కస్ చేస్తా వద్దాం ఓకేనా సో నేను రికార్డింగ్ స్టాప్ చేస్తాను